హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐఏఎస్ ఏపీఎస్ టీఎస్పీ ఫ్రిక్చర్స్ ఈరోజు ఏపీఎస్సి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి జనరల్ స్టడీస్లో మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంసీక్యూస్ సెకండ్ వీడియో అనేది మీకు డెలివర్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఏంటే ఎగ్జాక్ట్గా మీకు లాస్ట్ వీడియోలో స్ట్రాటజీ అండ్ క్వశ్చన్స్ సరొక ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఎక్కువ ఇచ్చినప్పుడు ఎలాంటి స్ట్రాటజీ అనేది ఉండాలి కూడా మీకు చెప్తున్నాను అయితే ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఇంకా కొన్ని స్టడీస్ అనేవి మీతో షేర్ చేస్తాయి ఇది మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎందుకు సక్సెస్ అయినా అయితే మీకు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ఏవైతే ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించింది ఏపీఎస్సి సో దాంట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ క్వశ్చన్స్ అయితే కవర్ అయ్యి అనేది మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యాయి అండ్ అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ జనరల్ స్టడీస్ పార్ట్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే కవర్ అయ్యాయి అలాగే రీసెంట్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ లో కూడా కొన్ని ఎగ్జామ్స్ అయితే నిర్వహించారు ఏపీఎస్సి సో దాంట్లో చూసుకున్నా సరే మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అయితే కవర్ అయ్యాయి అండ్ ఇంత ముందు ఎవరైతే మన గైడెన్స్ తీసుకున్నారో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ కి సో దాంట్లో చాలా మంది సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ టెక్నికల్ తో పాటు జిఎస్ అనేది చాలా మేజర్ ప్రాబ్లం కింద ఫేస్ చేశారు అండ్ ఇంత ముందు నోటిఫికేషన్స్ లో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వరకు వెళ్లి కూడా జనరల్ స్టడీస్ లో తక్కువ మార్క్స్ రావడం వల్ల ఫైనల్ లిస్ట్ లో వాళ్ళ పేర్లు అయితే లేవు అండ్ కొంతమంది టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి జనరల్ స్టడీస్ లో తక్కువ మార్క్స్ రావడం వల్ల కూడా ఫైనల్ సెలెక్షన్ అయితే జరగలేదు సో తర్వాత నా దగ్గర గైడెన్స్ అయితే తీసుకున్నారు జనరల్ స్టడీస్ కి అండ్ చాలా మంచి మార్క్స్ అయితే వచ్చి ఫైనల్ గా సర్వీస్ లోకి వెళ్ళడం జరిగింది ఇలాగ చాలా మంది మన గైడెన్స్ బై స్టూడెంట్స్ అయితే ఇంత ముందు అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ నోటిఫికేషన్ ఏదైతే దాంట్లో చాలా మంది సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ జనరల్ స్టడీస్ లో కూడా చాలా మంచి మార్క్స్ అయితే స్కోర్ చేసుకున్నారు సో ఇవన్నీ వాళ్ళ తరఫున టెక్స్ట్ పోనీస్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఏ విధంగా మన గైడెన్స్ అనేది హెల్ప్ అయింది అది కూడా కొంతమంది కోచింగ్ కూడా వెళ్ళకుండా ఓన్లీ జనరల్ స్టడీస్ కి మన దగ్గర గైడెన్స్ తోనే మాక్సిమం మార్క్స్ అయితే తెచ్చుకున్నారు అండ్ ఇన్ కేసు కోచింగ్ కి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వెళ్ళండి ఆన్లైన్ లో కానీ ఆఫ్లైన్ లో కానీ మంచి కోచింగ్ ఇష్యూట్స్ అయితే ఉన్నాయి కోచింగ్ తీసుకుంటే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్ ఇన్ కేసు టైం లేదు చాలా తక్కువ టైం ఉంది కోచింగ్ అంటే చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనుకుంటే మన దగ్గర గైడెన్స్ తీసుకున్నా ఎక్కువ సరిపోతుంది మంచి మార్క్స్ అయితే స్కోర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ గా నేను చెప్పే స్ట్రాటజీ అనేది మీరు కరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఇక్కడ పని అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఫ్లాగ్షిప్ గైడెన్స్ అనేది రీసెంట్ గా మనం స్టార్ట్ చేసాం అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ కి సో దీంట్లో మెయిన్ గా నేను ఫోకస్ చేస్తుంది ఏంటంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనాలిసిస్ లాస్ట్ పీరియడ్ కూడా చెప్పాను మీకు వేరే స్టేట్ పిఎస్ఎస్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి అనేది అలాగే ఏపీఎస్సి ప్రీవియస్ పేపర్స్ కూడా వేరే స్టేట్ పిఎస్ఎస్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో కూడా మీకు కొన్ని వీడియోస్ లో చెప్పాను అలాగే గైడెన్స్ వీడియోస్ లో నేను ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు ఏవైతే ఇన్పుట్స్ ఇచ్చానో అవి తూచా తప్పకుండా ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మార్క్స్ అయితే వస్తాయి అండ్ స్టడీ మెటీరియల్ కూడా మీకు ఇస్తాను అంత కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది అండ్ చాలా వీడియోస్ లో మీకు షేర్ చేశాను ఏ విధంగా కీ వర్డ్స్ అనేది మీకు హిట్ అవుతున్నాయి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ మోస్ట్ ఎక్స్పెండ్ ఎంసీక్యూస్ అనేది ఈ సిరీస్ అనేది మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదేంటే మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ విధంగా ఆలోచించాలి మన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ విధంగా అప్రోచ్ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుస్తాయి ఈ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎంసీక్యూస్ ఈ సిరీస్ లో అండ్ గైడెన్స్ బ్యాచ్ కి స్పెషల్ గా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది కరెంట్ అఫేర్స్ మీద ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీకు కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి దీని తరఫు వెయిటేజ్ కూడా ఉంది కాబట్టి గైడెన్స్ వీడియోస్ లో అసలు కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అనేది క్లియర్ కట్ గా ఇచ్చాను అది ఎక్కడ కూడా మిస్ అవ్వలేదు రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా కాబట్టి కరెంట్ అఫేర్స్ తరఫు ఫోకస్ పాయింట్ అంతా కూడా మీకు ఆ గైడెన్స్ వీడియోస్ లో క్లియర్ గా ఇన్పుల్స్ ఇచ్చాను అవన్నీ కూడా మీరు ఫాలో అండి ఓకే సో ఇక్కడ మెయిన్ మనం ఫోకస్ చేసింది ఏంటంటే ఎంసీక్యూ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ సో లాస్ట్ వీడియో కూడా మీకు ఒక టెక్నిక్ అయితే షేర్ చేశాను ఈ విధంగా అది చేయాలి క్వశ్చన్ తరగతి లెవెల్ డిఫికల్టీ పెరిగినప్పుడు అని మీకు చెప్పాను అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో మీకు ఒడిశా సివిల్ సర్వీసెస్ మొన్న రీసెంట్ గా అయింది
అండ్ ఆన్సర్ దగ్గరికి ఎలా అరేవ్ అవ్వాలనేది మీకు ఆ లాజిక్ అనేది చెప్తాను ఎందుకంటే ఇది మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్రతి క్వశ్చన్ మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెకెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నాయి నూట తొంభై మాత్రమే ఉన్నాయి కాంపిటీషన్ అయితే బయట బేకరంగా ఉంది అండ్ కేటగిరీ వైజ్ కూడా మీ వరకు వచ్చరికి చాలా తక్కువ నెంబరే రిజిస్టర్ అవుతుంది ఇలాంటి టైంలో సబ్జెక్ట్ తో పాటు కాన్సెప్ట్స్ తో పాటు ఇలాంటి టెక్నిక్స్ అనేవి కూడా మీకు చాలా చాలా అవసరం అంటే టూ టు త్రీ మార్క్స్ కూడా చాలా మంది ఫైనల్ మెరిట్స్ తో పేరు లేకుండా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మరియు ఆగిపోయిన వాళ్ళు నాకు పర్సనల్ గా బాగా తెలుసు ఆ పరిస్థితి మీకు రాకుండా ఉన్నాకే ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నాను ఓకే సో నేనైతే మీకు ఫ్లాష్ షిప్ గైడెన్స్ లో మీకు చెప్తాను ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఓకే ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా ఈ ఫ్లాష్ షిప్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇన్స్టా మోజో డాట్ కామ్ స్లాష్ తేజు సిఎస్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నా సరే ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే జనరల్ స్టడీస్ వైజ్ జనరల్ స్టడీస్ సంబంధించిన ఏది ఉన్నా సరే మీ నన్ను కాంటాక్ట్ చేయచ్చు సుజీస్ ఈమెయిల్ ఐడి నెక్స్ట్ ఏ నైస్ వన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తమిళనాడు పిఎస్సి పేపర్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మీకు చూపిస్తాను ఇవన్నీ కూడా లెవెల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మీకు ఫ్లాష్ గైడెన్స్ చెప్పాం కదా ఎంసీక్యూ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ అనేది చెప్తా అని సో అసలు ఎంసీక్యూ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ అనేది ఎలాగా మీకు హెల్ప్ అవుతాయి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ అనేది మీకు ఒక చిన్న డెమో లాగా మీకు చూపిస్తాను ఇది అందరికి యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ టు బ్లాక్ మనీ అన్నాడు ఇక్కడ ఏంటి కరెక్ట్ అన్నాడు కొంచెం యూపీఎస్ లో ఇన్కరెక్ట్ అని కూడా ఇస్తారు ఓకే ఇప్పుడు స్టేట్ బిఎస్ మాక్సిమం కరెక్ట్ లేకపోతే కొంచెం రాంగ్ అని అలా ఇస్తున్నారు అనమాట ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ కీవర్డ్ అనేది చూసుకోవాలి స్టేట్మెంట్స్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టోటల్ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఓకే దీంట్లో మీకు ఎంసీ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ లో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఓకే దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్ గా టెక్నిక్ అనేది ఉంటుంది నేను జస్ట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ బీ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ బ్లాక్ మనీ ఇండియా ఫర్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఇస్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఇక్కడ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి అంటే జీడిపి లో తొంభై శాతం అనేది బ్లాక్ మనీ అంటే అసలు ఇంపాసిబుల్ ఇంకా ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఏంటి ఎక్స్ట్రీమ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రీమ్ లాస్ట్ వీడియోలో కూడా నో అనేది వచ్చింది కదా అది కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ కీవర్డ్ అని చెప్పాను ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయి టెక్నిక్స్ అవన్నీ కూడా మీకు గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో మీకు చెప్తాను ఓకే సో ఇక్కడ కూడా ఈ లా ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను సో జీడిపి లో నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ మనీ ఎస్టిమేట్ అయింది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ అంటే ఈ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి బ్లాక్ మనీ అనేది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ అని సో ఎప్పుడైనా సరే ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ కనిపిస్తున్న మీరు డైరెక్ట్ గా ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఎలిమినేట్ చేసేవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను లా ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అనేది అప్లై చేశాను ఇది నా పర్సనల్ టెక్నిక్స్ మీకు ఏవన్నీ చెప్తున్నానో ఇవన్నీ కూడా మీకు నా పర్సనల్ టెక్నిక్స్ ఏమైనా అవన్నీ కూడా మీకు డెలివర్ చేస్తున్నాను సో ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్ప్ అవుతాయి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే ఎందుకంటే ఇవన్నీ నేను యూజ్ చేసి చాలా ఎగ్జామ్స్ అయితే క్రాక్ చేసాం కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీకు షేర్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు లా ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇక్కడ నేను అప్లై చేశాను ఈ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఏదైతుందో సో ఇప్పుడు బి ఆప్షన్ అనేది మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి అంతే కదా ఈ లా ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి బి ఆప్షన్ అనేది నేను ఎలిమినేట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు బి అనేది ఎక్కడ ఉంది బి లో ఉంది అలాగే బి అనేది బి స్టేట్మెంట్ అనేది సి లో ఉంది అలాగే బి స్టేట్మెంట్ డి లో కూడా మనకు ఉంది అంటే బి సి డి ఈ మూడు కూడా మనకి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఈ బి ఆప్షన్ అనేది మనకి బి సి డి లో ఉంది కాబట్టి సో మీరు ఏంటి ఏ ఓన్లీ అనేది ఆన్సర్ సో ఇంత ఈజీగా మీకు ఎంత కష్టమైన క్వశ్చన్ సరే చిన్న లాజిక్ అండ్ చిన్న టెక్నిక్స్ అని కరెక్ట్ గా అప్లై చేసుకొని కరెక్ట్ గా ఆలోచిస్తే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు అండ్ కాంపిటీషన్ కూడా చాలా వరకు బీటౌట్ చేయగలరు ఓకే ఇలాంటి చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి మీ స్కోర్ ని బూస్ట్ చేయడానికి ఓకే క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే భయపడద్దు సో ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఎవరైతే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా ఈ లాజిక్స్ అనేవి ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్రేమింగ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఇండైరెక్
కాబట్టి ఈ మూడు కూడా పాజిటివ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కి ఓకే ఇన్కమ్ అనేది కంప్లీట్ గా నెగిటివ్ గా ఉంది సో ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది ఎలిమినేట్ చేయాలి ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఏలో ఉంది సి లో ఉంది అలాగే డిలో కూడా ఉంది సో ఈ ఒక్క ఆప్షన్ నేను కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తే కరెక్ట్ లాజిక్ అనేది అప్లై చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ అనేది డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది సో చూడడానికి క్వశ్చన్స్ భయంకరంగా ఉన్నా సరే విత్ మినిమం లాజిక్ అండ్ టెక్నిక్ అనేది మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం హౌ ద కరోనేషన్ ఆఫ్ క్రౌన్ ప్రిన్స్ వర్ డిస్క్రైబ్ అండర్ ద విజయనగర్ రూల్ ఓకే ఇక్కడేంటి హౌ ద కరోనేషన్ ఆఫ్ క్రౌన్ ప్రిన్స్ వర్ డిస్క్రైబ్ అండర్ ద విజయనగర్ రూల్ అన్నారు అయితే ఇక్కడ నేను ఏంటి ఈ లా ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ అనేది నేను అప్లై చేస్తాను లా ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ అంటే ఏంటి మీకు లాస్ట్ ఫీడర్ కూడా చెప్పాను సిమిలర్ కీ వర్డ్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బీ చూడండి పట్టా అభిషేకం ఇది తమిళనాడు కదా కొంచెం వర్డ్స్ అలా ఉంటాయి ఓకే డి చూడండి యువరాజ పట్టాభిషేకం ఇక్కడ నాకు సిమిలర్ వర్డ్స్ ఏం కనిపిస్తున్నాయి పట్టాభిషేకం పట్టాభిషేకం ఓకే బిలోని డిలోని ఇక్కడ ఏంటి క్రౌన్ ప్రిన్స్ అన్నాడు జనరల్ గా మనం చాలా సార్ సినిమాలు చూస్తాం యువరాజ్ వారికి పట్టాభిషేకం చేస్తున్నారని చాలా కొన్ని డైలాగ్స్ అయితే మనకి అనిపిస్తాయి సో అలాగా మనం ఆ లాజిక్ ఇక్కడ అప్లై చేసినా సరే మనకి డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా లా ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ అనేది అప్లై చేయాలి ఓకే ఇన్ కేస్ ఇలాంటి వాటికి ఆన్సర్స్ తెలియనప్పుడు లా ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ అప్లై చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇది కూడా స్టేట్మెంట్స్ ఫామ్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ మీకు చూడండి ఇక్కడ చూడండి మంచి లాజిక్ అనేది ఇక్కడ మీకు తెలుస్తుంది ఇలాంటి వాటికి ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది చాలా చాలా అవసరం ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఇలాగ అండర్ ఏం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నేను చూడండి నేను ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను అనేది మీకు టెక్నిక్స్ అనేది చూపిస్తాను అనమాట అంటే నేను ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవుతున్నాను నేను ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను అనేది మీకు చెప్తున్నాను సో ఈ ప్యాటర్న్స్ అనేది కూడా మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తే మీకు అలవాటు అవుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీకు మీకు చెప్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కీ వర్డ్ ఏముంది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఉంది ఓకే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఉంది థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ వచ్చరికి ప్లానింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వస్ క్యారెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కార్డ్ సో దానికి దీనికి అసలు మా కీ వర్డ్స్ అనేవి మ్యాచ్ అవట్లేదు సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది కంప్లీట్ గా ఆర్డ్ గా ఉంది అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది కొంచెం నాకు నెగిటివ్ గా అనిపించింది ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని కూడా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ కనిపించి ఇక్కడ ఓన్లీ ప్లానింగ్ మాత్రం ఇచ్చాడు సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ సి ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది డి ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది సో మిగిలింది ఏంటి ఏ అండ్ బి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఫ్యాక్ట్స్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఫ్యాక్ట్స్ బట్టి కూడా మనం ఆన్సర్ అనేది అరే అవ్వచ్చు సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అనేది కొంచెం ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈజీ క్వశ్చన్ కాబట్టి మనం జస్ట్ ఒక చిన్న లాజిక్ అప్లై చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది ఎలిమినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సి అనేది పోయింది డి అనేది పోయింది సో ఫ్యాక్ట్స్ వైజ్ మనకి ఏంటి ఇండియా అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సో ఇది కరెక్ట్ సో వన్ అనేది కరెక్ట్ కదా సో వన్ అనేది కరెక్ట్ కాబట్టి బి అనేది ఆన్సర్ అయిపోతుంది అంతే మిగతా వాటితో మనకు సంబంధం లేదు ఓకే సో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో ఇండియా అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అన్నారు ఓకే సో ఇది కరెక్ట్ ఇది ఒక ఫ్యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి వన్ అనేది కరెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి వన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది బిలో ఉంది ఎందుకంటే సి ఆర్డి మనం ఎలిమినేట్ చేస్తాం ఫోర్త్ ఆప్షన్ మనకి నెగిటివ్ గా ఉంది కాబట్టి డి ఆప్షన్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ వన్ అనేది కరెక్ట్ కాబట్టి బి అనేది మనకు ఆన్సర్ అనమాట అంతే మిగతా వాటితో మనకు సంబంధం లేదు నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ ఏంటి ఇట్ హాస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ లిటరీ ట్రెడిషన్ బి స్టేట్ చూసుకుంటే ఇట్ హాస్ ఎ లార్జ్ ఏషియంట్ బాడీ ఆఫ్ ఓరల్ లిటరేచర్ ఓన్లీ అన్నాడు ఓకే అండ్ సి స్టేట్మెంట్ చూసుకుంటే ఇట్ హాస్ ఎ లార్జ్ అండ్ ఏషియన్ బాడీ ఆఫ్ రిటర్న్ లిటరేచర్ అన్నారు ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఓన్లీ అనే కీ వర్డ్ మీకు ఎక్కడ వచ్చినా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ లో ఈ ఓన్లీ అనేది ఎక్కువ మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట ఇలాంటి ఓన్లీ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా సరే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అది రాంగ్ అవడానికి నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను ఓన్లీ అనే పదం ఎక్కడైనా ఒక స్టేట్మెంట్ లో కనిపించింది అంటే మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్స
దాని ప్రకారం ఏ విధంగా క్వశ్చన్ సర్కల్ ఎవరో డిఫరెంట్ ఎక్కువ ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి మీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా ఉండాలి మీ క్యాలకులేటర్ రిస్క్ ఎలా ఉండాలి అండ్ ఏ విధంగా మీ అప్రోచ్ ఉండాలి అండ్ ఏ విధంగా ఆలోచించాలి ఆన్సర్ కి దగ్గరలో ఎలాగ వెళ్ళాలి అనేది ఇవన్నీ కూడా మీకు కొన్ని టెక్నిక్స్ అయితే చెప్పాను సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ సర్కల్ ఎవరో డిఫికల్టీ సడన్ గా చూసరికి అంటే చాలా మంది భయపడతారు ప్యానిక్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అలాంటి ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ మీరు ఫేస్ చేయకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకుండా గెస్ట్ వర్క్ చేయకుండా ఫ్లూక్ ఏదో పెట్టేయకుండా ఒక క్యాలకులేట్ రిస్క్ తో ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాటజీతో ఒక రైట్ అప్రోచ్ తో ఒక ప్రాపర్ ఎంసీక్యూ సాల్వింగ్ టెక్నిక్ తో మీరు ఈజీగా మంచి మార్క్స్ అయితే స్కోర్ చేయగలరు ఓకే సో ఇలాంటి స్ట్రాటజీస్ అనేవి మీరు నేర్చుకోవాలి అవన్నీ కూడా మీకు ఫ్లాగ్షిప్ గైడెన్స్ లో మీకు చెప్తాను ఓకే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు చెప్తున్నాను అటు రోల్ ఎవరో డిఫరెంట్ కూడా చెప్పాను ఏ విధంగా ఆలోచించాలి అండ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎలా వస్తున్నాయి ప్రీవియస్ పేపర్స్ తరక కనెక్షన్ ఎలా ఉంది వేరే షెడ్ పిఎస్ఎస్ నుంచి ఎలా క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీకు చెప్తున్నాను ఇది పర్ఫెక్ట్ స్ట్రాటజీ మీకు మంచి మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయడానికి ఓకే ఇక్కడ మీకు ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉందనే ఎవరు టెస్ట్ చేయరు ఓకే ఇక్కడ సబ్జెక్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది అంటే పాలిటీ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు ఓకే కొంతమంది హిస్టరీ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు ఎకానమీ చాలా ఓకే ఏంటంటే కొంచెం అది విలువలో డిఫరెంట్ ఎక్కువ కాబట్టి ఎకానమీ మీద పట్టు చాలా మందికి తక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఎంత సబ్జెక్ట్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు మార్క్స్ ఎలా తెచ్చుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అంటే మనకి తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి సో ఇలాంటి ఆ టూ త్రీ మంత్స్ టైమ్ లో ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఉండాలి అది కూడా ఒక ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ లో వెళ్తేనే మీరు ఈజీగా ఈ షార్ట్ టర్మ్ లో సెలెక్ట్ అవడానికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే ఇది నేను చెప్పాలనుకుంది ఓకే కాబట్టి ఎగ్జామ్ ని ఎగ్జామ్ లా చూడండి ఓకే అదేదో పెద్ద బూతం లాగా చూడొద్దు ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ లా చూస్తే అసలు ఒక స్టేట్ పిఎస్సి మీ దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అనేది మీకు ఈజీగా ఆ లాజిక్ అనేది తెలుస్తుంది ఇది ఓన్లీ త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రమే మాత్రం మీకు ఆ క్యాలకులేషన్ అనేది తెలుస్తుంది ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటే మీకు ఈ లాజిక్స్ అన్ని కూడా మీరు ఈజీగా అప్లై చేయగలరు అండ్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ ఎంత డిఫరెంట్ ఇది ఉన్నా సరే ఈజీగా క్రాక్ చేయగలరు సో ఇలాంటి స్ట్రాటజీస్ నేర్చుకుంటే డెఫినెట్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇన్ కేసు మీకు ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నా డౌట్స్ ఉన్నా సరే నాకు మెయిల్ చేయండి త్రూ దిస్ ఈమెయిల్ ఐడి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐస్ వన్ ఎదురేటో జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర